சௌபி சமையல் ரெடியா ஓ ரெடி இப்போதான் உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் இன்கிரீடியண்ட் தான் சொல்ல போகிறேன் பன்னீர் பட்டர் மசாலா அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற அந்த பஞ்சோட உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஆமாங்க இப்போ தாங்க அந்த வாசனை தருது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் கேஷ்யூ நட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிடுங்க Okay. இருக்கேன் <laughs> 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 அவன் வந்து பிஸியாக இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் தெரியல ஆனால் நான் வந்து போய் சர்வ் பண்ணிட்டு கிச்சனுக்கு வந்துடுவேன் வந்தோடனே பின்னாடியே வரும் என்னடா நல்லா இல்லையா அப்படின்னா செம்மையாக சமைச்சிருக்கேன்ட்டு போ எழுந்து வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பண்ணோம்ல அந்த எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லணும்ல தேங்க்யூ ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெசிபி எப்படி பண்ண போகிறோம் நீங்கள் சொல்ல இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறீங்களா இல்லை கொண்டு அப்படியே காட்டுங்க அப்படியே டக்கு டக்குன்னு ப்ரெப் எப்படி பண்ணுறது அண்ட் அதை எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் தக்காளி அண்டு வெங்காயம் அப்புறமா கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது நான் முதல்ல தக்காளி வெங்காயத்தை கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னும் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்கணுன்றது இப்படி செய்யும் போதே காட்டுறேன் ஸோ பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஸ்வீட்டு யூஸ்வலாக ஏதாவது பண்ணுவீங்க இல்லை ஏதாவது ஸ்டாக்காவது வச்சுருப்பீங்க இந்த வாட்டி என்ன இந்த வாட்டி நான் ஒரே சேட் ஃபீலிங்கில் இருக்கேன் ஏன் மே மாதம் வந்துருச்சு நம்ம இன்னும் மாம்பழமே சரியாக இந்த சீசனில் சாப்பிடல போன வருஷம்லாம் எவ்வளோ பங்கணும் பள்ளி அப்படி அதுவும் லாக்டவுனில் ஞாபகம் இருக்கா ஒரு ரீல் கூட நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ரோட்டில் போயிட்டு மாம்பழம் மாம்பழம்னு தேடி எனக்கு அதுதான் அப்படிலாம் வாங்கி மாம்பழம் சாப்பிட்டோம் இப்போ எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நம்ம மாம்பழமே சரியாக சாப்பிடல ஏன் அதனால தான் நான் இன்னைக்கு நான் உனக்கு வந்து டெசர்ட்டுக்கு எதுவும் செய்யாம மாம்பழம் ஆர்டர் பண்ண வைக்க போறேன் எதுல ஆர்டர் பண்ண போறீங்க அதான் இருக்கு ஸ்விகி இன்ஸ்டாமாட்டு போடு அதுல ஆர்டர் நீங்க வேற வகை வகையான வெரைட்டி எல்லாம் கேட்பீங்க அதனால நீங்களே ஆர்டர் பண்ணிக்கோ அதுல என்னென்ன வெரைட்டி இருக்கு எல்லாமே இருக்கும் ஸ்விகி இன்ஸ்டாமாட்ல அல்போன்சோ பங்கனபள்ளி சிந்துரா கேசர் நீ என்ன வெரைட்டி வேணா கேளு எல்லாமே அதுல இருக்கு நமக்கு எப்பவுமே பங்கனம்பள்ளி தான் ஸோ அதை தான் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்விகி ஆப்குள்ளே ஸ்விகி இன்ஸ்டா மாட்டு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் போதும் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் அங்கே நம்ம என்ன வேணாலும் சர்ச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண போகிறது மேங்கோ பாருங்க எவ்வளோ சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க பாதி நீங்கள் பண்ணதும் தான் இருக்குது இல்லை எடுத்தோடனே எனக்கு பிடிச்சது வருது ஓகே ஆர்டர் போட்டுருங்க மேக் பேமெண்ட் ஸோ இப்போ நான் ஸ்விகி இன்ஸ்டா மாட்டில் என்னோட ஃபேவரட் மாம்பழத்தை ஆர்டர் போட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வீடு தேடி வந்துடும் தேங்க்யூ மாம்பழம் வந்தாச்சு ஒரு வழியாக வந்துருச்சுப்பா அன்பாக் பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ குயிக்காக வந்தது பற்றியா ஸ்விகி இன்ஸ்டா மாட் ஸ்விகிலேயே இருக்கு நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணி ஸ்நாக்ஸை கொஞ்ச நேரத்தில் என்ஜாய் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்விகி இன்ஸ்டா மாட்டில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி ஐஎம் நெக்ஸ்ட் கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் ஃப்ளாட் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் அஞ்சு ஆர்டருக்கு ஃப்ரீ டெலிவரியும் கிடைக்கும் பெருசு எனக்கு சிறு சோனுக்கு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீங்களும் எங்களை மாதிரி ஸ்விகி இன்ஸ்டா மாட்டில் மாம்பழங்களை ஆர்டர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது இப்போ வாங்க நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலாவை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ 
ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப பொடி பொடியாக நறுக்கணும்னு இல்லை நம்ம கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே நறுக்கிக்கலாம் ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே வதக்கிட்டு நம்ம கிரைண்ட் தான் பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா வந்து ரெண்டு பேருக்கான அளவு அதுக்கு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து மூணு எடுத்திருக்கேன் தக்காளி வந்து நாலு எடுத்திருக்கேன் எப்பவுமே வெங்காயத்தோட தக்காளி அளவு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா சிக்கன் பட்டர் மசாலா எது செய்கிறீங்கனாலும் அண்ட் பட்டர் கொஞ்சம் கூட யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது பட்டர் மசாலா அண்ட் இதோட ரிச்னஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து கேஷ்யூ நட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெட் சில்லி நாலு யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து கரெக்டான அளவு காரம் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைஸ் சாப்பிடுவீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு சில்லி சேர்த்துக்கலாம் நாலு சில்லி வந்து ரொம்ப கரெக்டான காரம் இருக்கும் இது கூடவே நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் அதோட ரிச்னஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சவுத் இந்தியன் ஃபேமிலியில் மோஸ்ட்டாக இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம்லாம் குக்கிங்கில் நிறைய யூஸ் பண்ணாதனால அது எப்போவுமே வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்காது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பால் நம்ம கொதிக்க வைக்கும் போது அது மேலே ஒரு ஆடை படியும் இல்லை நீங்கள் அதை வந்து இந்த கிரேவியில் யூஸ் பண்ணலாம் நான் மோஸ்ட்டாக அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இவ்வளோ தான் இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இது எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஆரம்பிக்கலாங்களா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் போட்டுரு ஸோ கேஸ் ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் பேன் நான் வச்சுருவேன் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி சாஸ் பேன் இப்போ வந்து நான் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கிறேன் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணாதீங்க நல்ல ரெண்டு பட்டர் ஐயோ உருகிடுச்சுடா வெரி குட் அதை வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து அப்படியே போட்டுருந்தோம் இப்போ பட்டர் நல்லா உருகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சீரகம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் சேர்த்த உடனே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை ஸோ இப்போ வந்து சீரகமும் பட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இவ்வளோதான் இது தாளிப்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் நீங்கள் வேணும்னா பேலீஃப் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் மோஸ்ட்டாக அதை சேர்க்க மாட்டேன் ஸோ இப்போ வெங்காயம் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கலரி விடுங்க ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் குக் ஆனால் போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகலாம் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் நாலு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இதுவே கரெக்டான காரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இது தான் குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் ஏன்னா எல்லா இன்க்ரீடியும் ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ணி டூ டூ மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ தக்காளி வந்து இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த கிரேவிக்கு ஸோ இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம கலரணும் அது கூடவே இன்னும் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் கிட்ட ஆச்சு இன்னும் தக்காளி வேகலை பட் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேஷ்யூ நட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா கேஷ்யூ நட் நம்ம ராவாக தான் சேர்க்குறோம் பச்சையாக சேர்க்கறதுனால இதுவும் குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் கேஷ்யூ நட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன் எந்த எல்லாமே கை அளவு தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் குக் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்பூன் அளவுனால் நீங்கள் தேவையான அளவு டேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கரம் மசாலா நான் வந்து இது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலரி விடணும் இப்போ மசாலாலாம் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று கலந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா வேக விடணும் அந்த தண்ணி வத்துற அளவுக்கு இதை வேக விடணும் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஹை ஃப்ளேமில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்போது அந்த முந்திரி பருப்பு நம்ம போட்டது அண்ட் அந்த இஞ்சி பூண்டு தக்காளி எல்லாமே இதிலே வெந்துடும் இது நல்லா இதிலே வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம மசாலாவில் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சாலும் அது நல்லா திக் ஆகிடுச்சு எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விடணும் ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சியில் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருங்க அப்படி ஸ்மூத்தாக அரைக்கலைன்னா நீங்கள் ஒரு வடிகட்டி வச்சு அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் நான் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருவேன் அதனால் நான் வடிகட்டி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம்
ஸோ சப்பாத்திக்கு மாவு நான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதோட டீட்டெயில்டு ரெசிபி வந்து நான் லேட் சப்பாத்தி வித் சன்னா மசாலான்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறோம் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் ஸோ இப்போ அரைச்சாச்சு நான் இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் அரைச்சிப்பேன் இது வந்து உங்களுக்கு திப்பி திப்பியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வடி கட்டிக்கலாம் பட் நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ இவர் கொஞ்சம் நேரம் ஓரமாக இருக்கட்டும் மீன் வாயில் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா நீங்கள் அடுத்து தான் வருது இப்போ பன்னீர் மீன் நீங்களே உங்களுக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா நீங்கள் கிடையாது பட்டர் சேர்த்துப்போம் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் இது நல்லா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் ஸோ இப்போ பட்டர் உருகுனதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்ச பன்னீர் இதில் சேர்த்துப்போம் இது கூடவே நீங்கள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளும் சேர்த்து நீங்கள் குக் பண்ணலாம் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது எப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சைட் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இந்த பேனில் பட்டர் சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இப்போ நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடணும் இதுதான் பயங்கரமான என்னோட ஆபத்தான விஷயம் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு துபக் துபக்குன்னு குதிப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் அது அது கொதிக்கும் போது மேலே போட்டால் செம்மையாக சொல்லும் அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஒயிடாக ஒரு பாத்திரத்தில் பண்ணுறது இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம நம்மளோட பன்னீரை சேர்த்துலாம் நம்ம குக் பண்ணி வச்ச பன்னீர் இப்போ பன்னீர் சேர்த்து நல்லா பப்புள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு கை ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி கசக்கி அதில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியண்ட் இது தான் உங்களுக்கு அந்த பட்டர் மசாலாவோட ஃப்ளேவரே கொடுக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் வெங்காயம் தக்காளி மசாலாவில் பன்னீர் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பால் ஆடை இதை நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைன்னா இது ஒரு சிம்பிள் ஹேக் இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடணும் இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுல அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இது வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அவாய்ட் பண்ணாலுமே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் பட் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடைக்கிற அந்த லிட்டில் பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கும் அதுதான் சுகர் ஸோ சுகர் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணியாச்சு அண்ட் நம்மளோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டாக ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம வந்து திருப்பி ஒரு பட்டரை அது தலை மேலே போட்டு அப்படியே கொத்தமல்லியை எடுத்து பரப்பர பரப்பரன்னு தூவிட்டா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஸோ பட்டர் வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் பேக்குன்றதுனால ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டீங்க இப்போ நார்மலாக பட்டர் வச்சுருக்கவங்க எப்படி போடணும் மொத்தம் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நான் சொன்ன அளவு வந்து நாலு ஸ்பூன் பட்டர் போடணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பட்டர் போட்டேன்னா ரெண்டு பட்டர் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கணக்கு அது அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் நம்ம மசாலா அரைச்சி குக் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பூன் போட்டேன் இப்போ தலை மேலே ஒரு ஸ்பூன் இதை நீங்கள் சர்விங் பவுலில் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வைக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம வந்து கவர் பண்ணி வச்சுட போகிறோம் 
நல்லா கலரிட்டு அந்த கொத்தமல்லி பட்டரோட சேர்ந்து இது சூப்பரான வாசனை வரும் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வீடியோவில் உங்களுக்கு கலர் வந்து ஆக்சுவல் கலர் தெரியல பட் எந்த ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணலை நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த ரிச்னஸும் அந்த கலரும் வந்திருக்கு சவுபி சமையல் ரெடியா ஓ ரெடிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்கொயர் லேயர் சப்பாத்தி வித் பன்னீர் பட்டர் மசாலா எங்களோட டின்னர் சீரீஸ் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணதுனால நாங்கள் ஒய் நாட் நம்ம ரெசிபி ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அந்த எக் சாலட் ரெசிபி நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஸோ கூடவே சாண்ட்விஜும் எக் சாலட் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஷேர் பண்ணோம் அதுக்கு நிறைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க அடுத்து நிறைய கேட்டது வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா தான் ஸோ இன்றைக்கி டீட்டெயில் தான் நான் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணுவேன்னு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நாங்கள் டெய்லி ஷேர் பண்ணுற டின்னர் ரெசிபி பார்த்துட்டு எந்த ரெசிபி வேணுமோ நிறைய கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதுக்கு அதிக கமெண்ட் வரதோ கண்டிப்பா அந்த ரெசிபி டீடைல் தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம் அண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ திஸ் இஸ் கௌதி அண்ட் சௌபி சைனிங் ஆஃப்